குருக்களுக்கு பணிவான வணக்கங்கள் கிட்டத்தட்ட என்னுடைய லைஃப்பில் நடந்த பல விஷயங்களை இந்த படத்தோட என்னால் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சு கொஞ்சம் ஆள் மனசில் ஒரு மாதிரி தடுமாற்றம் இருந்துச்சு இந்த படத்துடைய முடிவின் போது என்ன இந்த படம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்களை பற்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த உலகத்தில் யாருமே நல்லவன் கிடையாது யாருமே கெட்டவன் கிடையாது நமக்கு உண்டான நமக்குரிய மக்கள் அப்படின்னா அவர்களை நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கிறோம் ஸோ ஒரு தாய் தன்னுடைய பையன் ஒரு ரேப்பிஸ்டாக இருந்தாலும் ஏற்றுக்குவேன் அதில் எந்த விதமான தயக்கமும் அவளுக்கு கிடையாது இந்த உலகம் வந்து அதை வச்சு தான் இயங்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற படத்துடைய பெயர் அ பியூட்டிஃபுல் டே என்று நான் பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் எதனால் அப்படின்னா ஒரு ஆள் மனசில் ஏகப்பட்ட கவலைகளை வச்சுக்கிட்டு அதாவது ஒரு ட்ராமா சைல்ட்ஹுட் ட்ராமா அதாவது மறக்கவே முடியாத ஒரு சம்பவத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வச்சுக்கிட்டு வாழக்கூடிய ஒரு நபரை அதனிலிருந்து வெளியே எடுத்து கொண்டு வரக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ்ஸை தான் படமாக்கியிருக்காங்க ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்துச்சு எதனால் அப்படின்னா ஒரு ப்ராட்காஸ்டர் அதாவது டிவி சேனலில் ஒரு லைவ் ஷோ போகக்கூடிய ஒரு நபர் ஒரு தெரப்பிஸ்டாக இருக்கார் ஸோ அவர் வந்து எதனால் தெரப்பிஸ்டாக மாறுறாரு அப்படிங்கிறத பற்றி எதுவுமே சொல்லப்படாத ஒரு கதை ஆனால் அந்த தெரப்பி ப்ராசஸ்ஸே வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஆஸ் அ சோஷியல் ஒர்க்கராக நான் அந்த ப்ரொஃபஷனில் இருந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனால அந்த வந்து ரொம்ப ஆழமாக என்னால் ரசிக்க முடியுது செகண்ட் லீடாக இருக்கக்கூடிய டாம் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு ஃப்ளேவர்டு ஆக்டர்னே சொல்லலாம் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஆக்டர் அவர் ஸோ அதனால் எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த சைல்டிஷ் குழந்தைகளுக்கே உண்டான ஹை பிச்சில் இருக்கக்கூடிய பியானோ மியூசிக் ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு என்ன க்யூட்னஸ் அப்படின்னா போகோ சேனல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் எடுத்ததும் ஒரு ஊற காமிப்பாங்க அதுலேருந்து அப்படியே கதை கொண்டு போவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒரு கதைக்களம் இது ஆரம்பமாக இருக்கும்போது என்ன இவ்வளோ பழசாக எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் பார்த்தேன் ஆனால் அது போக போக அதை அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு ரொம்ப ஒரு மிக்ஸ்டரான ஹைப்பர் கனெக்ஷன்ஸுடைய இருக்கக்கூடிய ஒரே கதை ஆனால் ஹைப்பர் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே இது இந்த படத்துடைய சினிமாட்டோகிராஃபி வந்து அப்படியே ரொம்ப ஸ்லோவாக ரொம்ப நிறைய க்ளோஸ் ஷாட்ஸோட நிறைய எமோஷன்ஸோட இந்த இந்த சினிமாட்டோகிராஃபி வந்து அமைஞ்சிருக்கு இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹைலி ரெக்கமெண்டட் விஷயமே வந்து அதுதான் ஒருவேளை டேரக்டர் வந்து நம்ம எல்லாருமே நல்லவங்க தான் நம்ம எல்லாருமே கெட்டவங்க தான் அப்படின்றத வந்து எப்படி சொல்லணும் அப்படின்றத எப்படி சொன்னால் மக்கள் ஏற்றுக்குவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மைண்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் நீங்கள் படத்தை பார்த்தா தான் தெரியும் ஸோ எங்கே அப்படின்னா மூணு தலைமுறையும் ஒரே இடத்துல உட்காந்துருக்கும் ஸோ மூணு அப்பாக்களும் ஒரே இடத்துல உட்காந்துருப்பாங்க அவங்க மூணு பேருடைய லைஃப்பும் எந்த அளவுக்கு இன்டர்லிங்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சில டைலாக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரிவீல் பண்ணும் ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான இடம் அது அதே மாதிரி கடைசியில் எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சிடும் நம்ம தெரப்பிஸ்ட் வந்து எல்லாத்துக்கும் நிறையா ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பார் இந்த உலக மக்கள் அவரை தெரிஞ்ச அனைத்து மக்களுக்குமே அவர் ரொம்ப ஒரு நல்ல மனுஷனாக இருப்பார் ஆனால் அந்த படத்துடைய முடிவில் அவர் வந்து பியானோவில் போய் உட்காந்து வாசி பாப்பில் வாசிக்கும் போது ஒரு இடத்துல வந்து அவருடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்துவார் ஒரு ரொம்ப ஒரு மைன்யூட் மில்லி செகண்ட்ஸில் அது நடக்கும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அந்த இடம் ஆனால் அதுதான் உண்மை ஏன்னா இந்த உலகத்தில் வந்து எவ்வளவோ சைக்காலஜிஸ்ட் இருக்காங்க எவ்வளவோ ப்ரொஃபஷனல் சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க தெரப்பிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் பல பேருடைய பிரச்சனைகளை வந்து உள்வாங்கிக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு சஜஷன் அவங்களுடைய லைஃப்பை வந்து மாற்றக்கூடிய சஜஷன்ஸை கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க ஆனால் அவங்களுடைய வாழ்க்கை அவங்க அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸை ஃபுல்லாக வாங்கி ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை வெளியே கொடுக்குறாங்க அப்போ அவங்களுக்குள்ளே எவ்வளோ நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கும் எவ்வளோ நெகட்டிவிட்டி இருக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோ ஒரு துன்பம் நிறைந்த வாழ்க்கையாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அந்த ஒரு ஒரு ஷாட்டில் காமிச்சிட்டு அப்படி வரைஞ்சிடும் ஸோ அதுதான் உண்மையான ஒரு வாழ்க்கை கதையாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு மேலே இந்த விஷயத்தை எப்படி சொல்லணுன்றது எனக்கு தெரில இதுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலேருந்து சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா என்னுடைய அப்பா அவர் வந்து ஒரு ஸ்கீசோஃபினிக் பேஷண்ட்டு ஸோ அதனாலேயே ஸ்கீசோஃபினியா அப்படின்னா அந்த மென்டல் இல்னஸை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டியே சோஷியல் ஒர்க் மெடிக்கல் அண்ட் செக்ரட்ரி ப
அவரை வந்து ஒரு சோஷியல் ஒர்க்கராக ஒரு தெரப்பிஸ்டாக அவர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கணும் ஒரு குடும்பமாக அவர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்றத வந்து ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அந்த நேரத்தில் பாவம் அவர் இறந்துட்டார் இந்த ஒரு சூழல் வந்து எங்கள் குடும்பத்தில் அவர் இறப்பு என்னுடைய அப்பாவின் இறப்பு வந்து எங்கள் குடும்பத்தில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இம்பேக்டை என் மூலமாகவும் என் தம்பியின் மூலமாகவும் அது வந்து உருவாச்சு அதை வந்து அது பெருசாக டீட்டெயிலாக சொல்ல வேணாம் நான் நினைக்கிறேன் மீண்டும் படத்துக்குள்ளே போயிடுவோம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த படம் இதில் வந்து நம்ம கற்றுக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ இத்தோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கோ மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் முறை நன்றி